আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সন্ধ্যার সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম পুরো সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি নাবিলা হাসান এবার বিস্তারিত আঘাত আনতে শুরু করেছে ঘূর্ণিঝড় আমফান বিকেল থেকে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বাগের হাটের মংলা উপকূলীয় এলাকা অতিক্রম করতে শুরু করে এটি এতে উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের পঁচাশি কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের গতিবেগ ঘন্টায় একশো থেকে একশো কিলোমিটার যা দমকা অথবা ঝড়ো হওয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে এদিকে মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে উপকূলীয় জেলার সাতখেরা খুলনা বাগেরহাট ঝালকাঠি পিরোজপুর বরগুনা পটুয়াখালী ভোলা বরিশাল লক্ষ্মীপুর চাঁদ এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরগুলো দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেতের আওতায় রয়েছে তবে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে নয় নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে সীমানার দিকে আসবে সেক্ষেত্রে আপনার হয়তো রাত আটটা নটার দিকে বা দশটার দিকে এরকম হবে কলকাতা সাইড তো বাতাস অনেক যে যেহেতু ওদের মেন ইটা বডিটা এখন আছে ওদের দেখা যাচ্ছে ওদের যে প্রায় একশো পঞ্চাশ ষাট এরকম বাতাস ওদের কলকাতার ওই সাইডে আমাদের এই সাইডে বাতাস এখন যেটা বিশেষ করে আমরা ইয়ে বরগুনা তারপরে পাথরঘাটা এই সব জায়গাতে ষাট সত্তর এরকম বাতাস মাঝে মাঝে গাছটি আকারে দর্শক এই মুহূর্তে বাগেরহাট থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী শামসুর রহমান শামসুর ঘূর্ণিঝড় আমফানের বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রমের ফলে এখন পরিস্থিতি সেখানে কেমন দেখছেন এবং মানুষের যানমালের ক্ষতির কোনো তথ্য পেয়েছেন কি ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ বাগেরহাট থেকে জানাচ্ছিলেন শামসুর রহমান খুলনা থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে সকমী এস এম মনিরুজ্জামান সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে আমরা তার সাথে কথা বলছি মনির আম আমফানে কারণে খুলনায় কি ধরনের প্রভাব পড়েছে এবং এই মুহূর্তে সেখানকার অবস্থা আমাদেরকে জানাবেন এই মুহূর্তে খুলনায় কিন্তু দমকা বা বাতাস বয়ে যাচ্ছে সেই সাথে মুসল বিকাল থেকে মুসল দ্বারে বৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতিটা নদ নদীতে পানি কিন্তু কয়েক ফুট বেড়ে গেছে যা আপনাকে জানিয়ে রাখি খুলনা খুলনার মোট চারটি উপজেলা উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে কয়রা দাখো ভটিয়াঘাটা এবং পাইকাসা এবং এই পাইক এই অঞ্চলে যে সকল উপজেলার বেড়িবাদ রয়েছে সেই সকল অঞ্চলের লোকে কিন্তু এখন খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে ইতিমধ্যে আমি জানতে পেরেছি অনেক এলাকায় বিশেষ করে দাকম কয়রা এলাকায় বেড়িবাদ ভাঙার উপক্রম রয়েছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী নিজেরাই তাদের এই বেড়িবাদ রক্ষার জন্য কাজ করে চলছেন 
এছাড়া এখন পর্যন্ত খুলনায় নদ নদীর প্রভাবে অনেক প্রায় দেড় লাখাধিক জনগণকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত লোক এখনো আশ্রয় কেন্দ্রে আছে তাদেরকে আশ্রয় কেন্দ্রে আনার জন্য খুলনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে এছাড়া ইতিমধ্যে কিন্তু অনেক আশ্রয় কেন্দ্রে শুকনো খাবার পৌঁছে হয়ে গেছে এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যারা এসেছেন তাদেরকে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য মেডিকেল টিম কাজ করছে এবং তাদের সার্বক্ষণিক পরিচর্যার জন্য তাদেরকে দেখাশোনার জন্য খুলনায় কিন্তু ব্যাপক স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছে এছাড়া খুলনায় এই মুহূর্তে আকাশটা অনেক বিকাচ্ছন্ন রয়েছে এবং কিছুক্ষণ পর পরে কিন্তু দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে এই ছিল আমার কাছ থেকে খুলনা ধন্যবাদ আপনাকে খুলনা থেকে জানাচ্ছিলেন এস এম মনিরুজ্জামান দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে এখন সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী ইরশাকিবুর রহমান সাকিব ঘূর্ণিঝড়ের সর্বশেষ অবস্থান ও গতি প্রকৃতি আমাদেরকে জানাবেন বর্তমানে অবস্থান করছে পশ্চিমবঙ্গের এবং পশ্চিমবঙ্গের দিকে চলে যাওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের যে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কাটা করা হচ্ছিল সেটি কিন্তু এখন এই পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হবে না বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এর পাশাপাশি যদি আপনাকে একটি বিষয় বলে রাখি যে এই ঘূর্ণিঝড় যখন এই সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চলে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর থেকে কিন্তু সাত থেকে আট সেন্টিমিটার পর্যন্ত একটি যে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছিল সেই জলোচ্ছ্বাসটি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে এবং এই জলোচ্ছ্বাসটা কিন্তু সর্বোচ্চ দশ থেকে বারো ফিট উচ্চতায় হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তবে এর পাশাপাশি যদি আরেকটি বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই যে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে কিন্তু আজকে নাগাদ সারা দিন সারা রাত কিন্তু বৃষ্টি হবে বলে তারা বলেছেন এর পাশাপাশি আগামীকাল থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলেও তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়াও যদি আরেকটি বিষয় আপনাকে বলে রাখি যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের দিকে চলে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাওয়ার ফলে কিন্তু এটি তার যে শক্তিটা ছিল সেই শক্তিটা কিন্তু অনেক অনেকটাই কম হয়ে গেছে এবং আমাদের এই বাংলাদেশে যখন বাংলাদেশে কিন্তু রাত আটটা নাগাদ কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়টি তার সম্পূর্ণভাবে কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে বলে আমাদেরকে আবহাওয়া অফিস থেকে বলেছে এর পাশাপাশি আবহাওয়া অফিস যেহেতু আরেকটি বিষয় বলেছে যে জল জলোচ্ছ্বাসের কারণে যে পানিগুলো যখন আমাদের এই জমিতে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লবণাক্ত পানির পরিমাণটা বেশি থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে কিন্তু ফসলের কিন্তু একটি ক্ষতি হবে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এখন পর্যন্ত এই ছিল আগামী কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা আমাদের আরেকটি বুলেটিন তারা দেবে সেই বুলেটিনটা পেলে পরে আমরা আরেকটু সর্বশেষ বা আরেকটু যে নতুন তথ্য আসবে সেগুলো জানিয়ে দিতে পারবো তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ নাবিলা ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ রাজধানী আগারগাঁও আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে জানাচ্ছিলেন সাকিবুর রহমান ঘূর্ণিঝড় আমফানের প্রভাবে সাতহিরা ভোলা ও নোয়াখালীর হাতিয়ায় বেড়িবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে নিম্নাঞ্চল বিপাকে পড়েছেন এসব অঞ্চলের মানুষ ঝড় বৃষ্টি আর নদ নদীর পানি বাড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা প্রতিনিধিদের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন রাসেল আহমেদ নিচের ভয়ঙ্কর রূপ দেখাতে শুরু করেছে ঘূর্ণিঝড় আমপান সাগর বিক্ষুব্ধার নদ নদীতে বেড়েছে পানি সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নে ভেঙে গেছে দুটি বেড়িবাঁধ দুর্গাবাটি ও নাপিতখালী গ্রামের একাধিক পয়েন্ট হয়ে ঢুকছে পানি খোলপেটুয়া নদীর পানি বেড়েছে চার থেকে ছয় ফুট অস্বাভাবিক জোয়ারের নোয়াখালীর হাতিয়ায় প্লাবিত হয়েছে নলচিরা শুকচর চর ঈশ্বর ও নিজুম দ্বীপের নিম্মাঞ্চল পানি ঢুকে পড়ে আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা বাঘেরহাটের বলেশ্বর নদীর পানি বাড়ায় ধসের ঝুঁকিতে শরণখোলা উপজেলার বগি এলাকায় দুই কিলোমিটার বেড়িবাঁধ আতঙ্কে রয়েছেন দশটি গ্রামের মানুষ ভোলার চর ফ্যাশন ঢালচর মনপুরার চর নিজাম ও মাঝের চর সহ বেশ কয়েকটি চর প্লাবিত হয়েছে খুলনার কয়রা দাখপ ও পাইপগাছা অঞ্চলে বৃষ্টি ও জড়া হওয়া বয়েছে স্থানীয় নদ নদীর পানি বেড়েছে দুই থেকে তিন ফুট 
সাগর উত্তাল থেকে চট্টগ্রাম পায়রা ও মংলা বন্দরে মালামাল খালাস বন্ধ হয়েছে কক্সবাজার সাগরে মাছ শিকারে যাওয়া জেলেরা নিরাপদে ফিরে এসেছে ঝালকাটি পিরোজপুর বরগুনা বরিশাল ও মাদারীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বয়েছে ঘূর্ণিঝড় আমফানকে ঘিরে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান নিয়েছে উপকূলীয় এলাকার মানুষ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করবেন তারা এসব দুর্গত মানুষের খাবার ও চিকিৎসা সহ প্রয়োজনীয় সেবা দিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিনিধিতে তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন অবি ইসলাম ঘূর্ণিঝড় আম্পানের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন মঙ্গলবার বিকেল থেকে ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় লোকজনকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয় চট্টগ্রামে চারশো উনআশিটি আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়াও দুই হাজার দুশো উনসত্তরটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এক হাজার দুশো পঞ্চাশটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ভোলায় গেল রাতেই দুই লাখ সাতচল্লিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা অবস্থান করছেন ঝালকাঠিতে আমপান থেকে বাঁচতে আশ্রয় কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নদী তীরবর্তী আট হাজার বাসিন্দাকে একই সঙ্গে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গবাদি পশু হাতিয়ার আশ্রয় গুলো প্রস্তুত রাখা হলেও বেশিরভাগ আশ্রয় কেন্দ্রে কেউ অবস্থান নেননি বাইরে কি করেন এখন পটুয়াখালী ও বরগুনা সহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় কেন্দ্রে উঠেছেন দুর্ঘটনা অভি ইসলাম ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জার্মানি নিরাপত্তার সরকার সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাইক্লোন আমফান সৃষ্ট সর্বশেষ দুর্যোগ পরিস্থিতি সর্বক্ষণ মনিটরিং করছেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা মহামারীর পাশাপাশি সাইক্লোন আমফানের আঘাত মোকাবেলায় কাজ করছে সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারো হাত নেই এর ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেতে দেশবাসীকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান সকালে গণভবনে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সভায় প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ড এনামুর রহমান বলেছেন আমফান মোকাবেলায় সরকার যে কোনো সময়ের চেয়ে সফলতা দেখিয়েছে এ পর্যন্ত প্রায় ২৪ লাখ মানুষকে আশ্রয় কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি আমফান মোকাবেলায় ঘূর্ণিঝড়ের ইতিহাসে আমরা সর্বোচ্চ সফলতা পাবো এবার এসবিআর এম করোনা সংবাদ গেল একদিনে কোভিড নাইনটিনে আরও ষোলো জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে রোগটিতে এ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন তিনশো ছিয়াশি জন এ সময় দেশের সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছেন এক হাজার জন এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ছাব্বিশ হাজার সাতশো জন দুপুরের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিয়মিত বুলেটিনে এসব তথ্য জানান অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নসিমা সুলতানা সংক্রমণ আগামী পনেরো থেকে ষোলো দিন আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া সেলের প্রধান ও অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান খান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান চব্বিশ ঘন্টায় দেশে দশ হাজার দুশো উনপঞ্চাশটি নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার ছয়শো সতেরো জনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ষোলো জন ঢাকা ডিভিশনে সাতজন চট্টগ্রাম ডিভিশনে পাঁচজন সিলেট ডিভিশনে একজন রংপুর ডিভিশনে তিনজন 
ষোলো জনের মধ্যে তেরো জন পুরুষ তিন জন নারী এদিকে আরো তিনশো জনকে আইসোলেশনে পাঠানো হয়েছে আর আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন একশো জন চব্বিশ ঘন্টায় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে দুশো চোদ্দ জন সুস্থ হওয়া সহ এ পর্যন্ত মোট পাঁচ হাজার দুইশো সাত জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে চার জন ছাড় পেয়েছেন দুই জন এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে দুই লাখ একান্ন হাজার পাঁচশো দুই জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশো একষট্টি জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে বাহান্ন হাজার নয়শো একচল্লিশ জন এদিকে দেশে কোভিড নাইন্টিন এর সংক্রমণ পিকের কাছাকাছি চলে এসেছে বলে জানালেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া সেলের প্রধান টেকনোলজিস্টের ঘাটতি আছে এটা কিন্তু সত্য এই যে সাতাশো পদ থাকা আছে ওগুলো প্লাস ইদানিং আমাদের কাছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার আটশো পদ সৃষ্টি করার জন্য প্রস্তাব এসছে ওই প্রস্তাবটা নিয়ে আমরা কাজ করছি করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে বের না হওয়া এবং এ সময়কালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন সি সহ পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন তারা তাদের নেতৃত্বে কিন্তু মুক্তা মাহমুদ আর টিভি ঢাকা কিশোরগঞ্জের ভৈরবের চন্ডীপের এলাকায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু জানে আলম পেশায় সবজি ব্যবসায়ী ছিলেন চট্টগ্রামের প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা চব্বিশ ঘন্টায় এই জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে একশো বত্রিশ জন এদের মধ্যে রাওজান উপজেলার চেয়ারম্যান দুই সাংবাদিক ও সাত পুলিশ সদস্যও রয়েছেন করোনার কারণে এবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর সাথে ব্যবসায়ীদের প্রাক বাজেট আলোচনা হচ্ছে না ব্যবসায়ীদের দাবি দেওয়া জমা নেওয়া হচ্ছে ইমেইলে এনবিআর বলছে সরাসরি আলোচনা না হলে অন্যান্য বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে বাজেটে ব্যবসায়ীদের ব্যাট ট্যাক্স ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে সেলিম মালিকের রিপোর্টে বিস্তারিত প্রতি বছর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে বাজেট নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ব্যস্ততার সীমা থাকে না সকাল বিকাল দুই বেলা বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে প্রাক বাজেট আলোচনা করতেন এনবিআর কর্মকর্তারা তবে করোনায় বদলে গেছে প্রচলিত রীতি মুখোমুখি আলোচনা না হলেও অনলাইনে নেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের বাজেট প্রস্তাব ছোট ক্ষুদ্র মাঝারি যে ব্যবসায়ী ব্যবসাগুলো আছে এদের বিদ্যুতের যে বিল ভ্যাট তারপর ধরেন এসডি তারপর অন্যান্য যে চার্জগুলো আছে এগুলো যাতে এবার অব্যাহত দেওয়া হয় রেজিস্ট্রেশন ফি কিন্তু আমাদের চোদ্দ থেকে ষোলো পার্সেন্ট রয়েছে এটাকে আমরা কমিয়ে সাত পার্সেন্ট আনতে বলেছিলাম তো এই বাজেটের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফি যদি কমিয়ে নেওয়া আসে অ্যাটলিস্ট আমাদের ফ্ল্যাটগুলো কেনা বেচা হবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে আমরা একটা বিরাট ভূমিকা রাখবো বলে আমরা মনে করি তবে ঢাকার ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ডিসিসিআই মনে করে বাজেটের আগে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে নিয়ে বৈঠক করা জরুরি সরকার যদি সব স্টেক হোল্ডারকে নিয়ে এই বাজেটটা পেশ করার আগে একবার যদি বসে বসে সবার মতামত নিয়ে যদি একটা ইনক্লুসিভ বাজেট দিতে পারে তাহলে এই বাজেটটাই আমাদেরকে এই করোনার যে পরিস্থিতি যে দেশে যে আমরা যেতে দেখছি এখান থেকে আমাদের উত্তোলন করবে এবং সহায়তা করবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জানিয়েছে করোনার এই সময় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর বাজেট আলোচনা সম্ভব নয় আজ পবিত্র লাইলাতুল কদর বা সবে কদর মুসলমানদের কাছে সবে কদর অত্যন্ত মহিমানিত রাত মর্যাদাপূর্ণ এই রাতে পবিত্র কোরআন নাজিল হয় এবং এই রাতকে কেন্দ্র করে আল কাদর নামে একটি সুরাও নাজিল হয় এই রাতে ইবাদত বন্দিকি করে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কারণে এবার ঘরে থেকেই নফল ইবাদত কোরআন তেলওয়াত ও জিকির আস্কারের মধ্য দিয়ে পবিত্র সবে কদর পালন করছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা করোনা সংকট মোকাবেলায় নতুন বাজার খুঁজতে ও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নির্ধারণ বৈঠক করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সকালে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সির সভাপতিত্বে বৈঠক হয় এ সময় মন্ত্রী জানান ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগের জন্য পরবর্তী গন্তব্য খুঁজছে ভারত ইন্দোনেশিয়া সহ অনেক দেশ তাদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে দেশে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে করণীয় নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ এরই মধ্যে সরকার একশোটি অর্থনৈতিক জোন তৈরি করেছে এসব স্থানে বিনিয়োগকারীদের জন্য সব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে বৈঠক শেষে শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ুন সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে বলেন সিগারেট সহ সব ধরনের তামাকজাত দ্রব্য সরবরাহ বিপণন ও বিতরণ সাময়িক বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে
ভারত কিছু প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করেছে বা করতে যাচ্ছে এমনি অসংখ্য সুবিধা দেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে যে কাগজ আমরা পেয়েছি আমরা কত পারবো আমাদের আকৃষ্ট করার জন্য সেই নিয়ে আসলে আলোচনা আমাদের দেশে আমরা ইনভেস্টমেন্ট আকৃষ্ট করতে পারি যেটা এমনি আমাদের একশোটা ইকোনমিক জোন করা হয়েছে তৈরি হয়ে আছে জায়গা নিয়ে বিদ্যুৎ আছে আমাদের কিন্তু আর কি কি সুবিধা আমরা দিতে পারি যাতে করে তাদেরকে আনা যায় আমাদের দেশে মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়া কাঠালবাড়ি নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে সকাল থেকে ঘাট এলাকায় যানবাহন ও যাত্রীদের চাপ নেই তবে রাতে সীমিত আকারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ও মরদেহবাহী যানবাহন পার করা হয় এদিকে মঙ্গলবার দিনভর পারাপারের অপেক্ষায় থাকা যাত্রীদের ঢাকা পাঠানো হয়েছে সন্ধ্যার মধ্যে বাসযোগে তাদের ঢাকা পাঠানো হয় অপরদিকে মানিকগঞ্জের পাঠুরিয়া দৌলতদিয়া নৌরুটে সীমিত আকারে ফেরি চলাচল করছে শুধু পচনশীল নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যবাহী যানবাহন পার করা হচ্ছে ঘাট অভিমুখে যাত্রীদের আটকে দিচ্ছে পুলিশ তবে অনেকে ঝুঁকি নিয়ে নৌকাযোগে নদী পার হচ্ছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও ঢাকা টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে উত্তরাঞ্চলমুখী যান ও মানুষের ভিড় বাড়ছে নানা কৌশলে ঈদে বাড়ি ফিরছেন মানুষ ট্রাক মাইক্রোবাস প্রাইভেট কার অটোরিকশা ও মোটরসাইকেল এবং পায়ে হেঁটে ফিরছেন মানুষ বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের চেকপোস্ট থাকলেও নানা কৌশলে যাত্রী তুলে নিচ্ছে পরিবহনগুলো এদিকে বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে যাত্রী চলাচল বন্ধ থাকায় উত্তরাঞ্চলগ্রামী হাজার হাজার মানুষ মারাত্মক দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে ছোট ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকায় যমুনা নদী পার হচ্ছে জেলায় ভূয়া পুরের গোবিন্দাসী নৌ ফাড়ির ইনচার্জ এস আই আলামিন জানান ঝুঁকি নিয়ে কেউ যাতে নদী পার না হতে পারে সেজন্য সতর্ক রয়েছে পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে পথ শিশুদের খাবার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী দিচ্ছে আর টিভি জনপ্রিয় শো হটলাইন কমান্ডো টিম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইক্যান অন্যদিকে রমনা কালী মন্দিরে এক হাজার পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে আওয়ামী লীগ আপেল শাড়ির রিপোর্টে বিস্তারিত করোনা পরিস্থিতিতে অবহেলিত পথ শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে আর টিভির জনপ্রিয় শো হটলাইন কমান্ডো টিম ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইকন এ লক্ষ্যে রাজধানীর ইস্কাটন পান্থপাত সহ বিভিন্ন এলাকায় পথ শিশুদের খাবার ও সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া হয় এই পথ শিশুদের এই কার্যক্রমটি আমরা অব্যাহত রাখবো ঈদের দিন পর্যন্ত কারণ হচ্ছে যে এই পথ শিশুরা এক ধরনের বোবা তারা কোনো কিছু বলতে পারে না আমরা সবাইকে আহ্বান করব। যার যতটুক সামর্থ্য আছে এই সামর্থ্যটুকু দিয়ে পথ শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রমনা কালী মন্দিরে দেওয়া হয় এক হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা যখন যেই সামাজিক সমস্যা আসে মানুষের যে সমস্যা থাকে সেই সমস্যার পাশে দাঁড়াই আর আওয়ামী লীগ হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি দল যারা ব্যাপক পরিমাণে দিতে পারেন অর্থ বৃত্তে আল্লাহ যাদেরকে বেশি দিচ্ছেন তাদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের আরও প্রত্যাশা বেশি স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে প্রতিটি ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দুস্থ মানুষের বাসায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে আপেল শাহরিয়ার আর টিভি ঢাকা রাজধানীর পাঁচটি বাজারে জীবাণুনাশক বা ডিসইনফেক্টেড টানেল বসিয়েছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ বাজারগুলো হল মহাখালী কাঁচা বাজার কর্মীলতা বাজার উত্তরা কুশল সেন্টার মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট ও খিলগাঁও তালতলা কাঁচা বাজার এসএমসি এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে জানানো হয় এসব ট্যানেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করোনা সহ মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করতে অত্যন্ত কার্যকর এতে মানব শরীরের জন্য ক্ষতি কোনো পদার্থ ব্যবহার করা হয়নি করোনা ঠেকাতে মানুষের সুরক্ষার কথা ভেবে স্থাপন করা হয় এসব ট্যানেল করোনার দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের স্বনামধন প্রতিষ্ঠান অ্যাপেক্স এই উদ্যোগকে তাদের সঙ্গী হয়েছে ফ্রেন্ডশিপ বাংলাদেশ যৌথভাবে এই উদ্যোগের মাধ্যমে চরাঞ্চলের তিন হাজার সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সহযোগিতা অ্যাপেক্স পণ্য কিনলে তার একটি অংশ পৌঁছে যাচ্ছে এসব মানুষের কাছে দর্শক জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর থেকে যুক্ত হচ্ছেন জার্মান বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খান লিটন লিটন লকডাউন তুলে নেওয়ার পর জার্মানির সার্বিক চিত্র আপনি কেমন দেখছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার ক্ষেত্রে কি ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে হ্যাঁ লকডাউন তুলে নেওয়ার পরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই সমস্ত কার্যক্রম অফিস আদালত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চলছে পাশাপাশি সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা দাঁড়িয়েছে আগামী মাস থেকে শুরু হচ্ছে এখানে গ্রীষ্মকালীন অবকাশ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাশাপাশি এরপর শুরু হবে নতুন বছরের সেমিস্টার যার জন্য এখন থেকে স্কুল কলেজগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিধিনিষেধ মেনে চলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে স্কুলে গ্রুপ ওয়াইজ 
ক্লাস করা হচ্ছে অনলাইনে বেশিরভাগ ক্লাসগুলো সেরানো হচ্ছে আর যেগুলো অনলাইনে সম্ভব হচ্ছে না সেখানে স্কুলে ভাগ ভাগ করে যেখানে পাঁচ দিন ক্লাস হতো সেখানে দুই দিন করে ক্লাস করানো হচ্ছে কিংবা তিন দিন করানো হচ্ছে যেখানে প্রতি শ্রেণীকক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশ জন ছাত্রছাত্রী ছিল সেগুলোকে বিশ জন ভাগ করে কিংবা পনেরো জন ভাগ করে ক্লাস করানো হচ্ছে এবং এক একটা বেঞ্চ বা এক একটা টেবিল এক একজন ছাত্রছাত্রীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং আরো সবচেয়ে একটা বড় ব্যাপার যেটা দাঁড়িয়েছে গত চব্বিশে এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সাবজেক্টে চারের নিচেও পাবেন তারা অটো প্রমোশন পাবেন অর্থাৎ এই করোনা মহামারীর কারণে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার যে ব্যাঘাত ঘটেছে সেটা তারা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী নতুন ক্লাসে উত্তরণের সুযোগ করে দেওয়া হবে তবে গার্ডিয়ানদের অপশন দেওয়া হয়েছে যদি কোনো গার্ডিয়ান চায় তার ছেলে মেয়েকে নতুন ক্লাসে তুলবেন না বা পুরানো ক্লাসে রাখবেন সেটা একজন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে স্কুল কলেজ সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবগুলোতেই কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই সমস্ত কার্যকলাপ চলছে এবং জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসছে আর আশা করি আগামী দিনগুলোতে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যখন মানুষের ভিতর তৈরি হবে এবং ভ্যাকসিনটা আবিষ্কার হয়ে যাবে তখন জার্মানি সহ শহর ইউরোপ সারা পৃথিবীতেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসবে হ্যাঁ নাবিলা এই ছিল এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিধি নিষেধ মেনে চলে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে তার সর্বশেষ তথ্য ধন্যবাদ নাবিলা আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে জানাচ্ছিলেন খান লিটন দর্শক করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না সতর্ক হন নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন অন্যকে সচেতন করুন এই সংকট মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সব তথ্য নিয়ে আপনাদের পাশে আছে আচিবি দর্শক আচিবি করোনা হেল্পলাইন সরাসরি সম্প্রচার হয় প্রতিদিন রাত নয়টায় করোনা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা প্রশ্ন অভিযোগ মতামত জানান অথবা আপনার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অথবা বক্তব্য ভিডিও করে আপলোড করুন আরটিভির ফেসবুক পেজে সন্ধ্যার সংবাদে পর্যন্তই আচিবি সর্বশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপস টু গুগল প্লে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে